Halo bos, jumpa lagi bersama saya di channel SS Mifada Channel yang selalu memberikan konten-konten yang sangat inspirasi Tentunya juga sangat bermanfaat buat kalian ya teman-teman Bagi kalian yang masih tidur, ayo bangun bos Bangun, bangun, bangun Dan juga bagi kalian yang masih bingung dalam mencari pekerjaan Ayo silahkan tonton video saya Itu sangat banyak ya Di koleksi video saya itu konten-konten atau video yang sangat inspiratif Di dunia bisnis mungkin bisa anda jalankan nanti Terus kemudian misalnya kalian mau mencari penghasilan tambahan Itu sangat cocok juga teman-teman Terus kemudian beberapa waktu lalu teman-teman ya Ada yang nanya ke saya yaitu mengenai Bang kok tidak memproduksi lampu hias lagi Yang terbuat dari pipa PVC atau pipa paralon Kenapa saya tidak e, memproduksi lampu hias yang terbuat dari pipa PVC? Bukannya saya tidak mau membuat teman-teman Nanti saya pasti membuat juga ya Dengan inovasi yang lebih keren lagi Untuk saat ini, terutama di tahun 2020 Saya ingin membuka cakrawala dalam berbagai bisnis lainnya teman-teman Yang saat ini yang sering disembunyikan oleh perusahaan atau pengusaha pengusaha medium Terus kemudian itu kan e, banyak tidak diketahui oleh masyarakat Maka dari itu, skill yang saya punya, ilmu yang saya miliki saya akan share kepada teman-teman Dan saya tidak hanya sekedar akan memberikan motivasi Berupa kata-kata, wacana, dan lain sebagainya teman-teman Contohnya Oh kamu harus bekerja, kamu harus siang malam bekerja seperti ini Tidak teman-teman Bukan hanya inspiratif seperti itu Saya juga akan memberikan inspiratif Tentunya juga dengan contohnya ya Makanya kan buset ketika hanya kamu harus bekerja siang pagi malam Oh ini teknik marketingnya Tapi tidak tahu apa yang mau dikerjakan Juga bingung kan? Makanya saya akan memberikan konten yang real ya Yang akan saya buat misalnya dari sisi bisnisnya Ataupun juga dari sisi ilmu pengetahuannya teman-teman Dan bagi kalian yang masih belum subscribe Silahkan subscribe channel SS Mifada ini teman-teman Karena ini channel sangat inspiratif Dan sangat memberikan dampak positif terhadap kalian Karena konten-konten yang saya berikan Bukan hanya berupa wacana yang saya sampaikan tadi teman-teman Akan tetapi juga real fakta Oh ini loh contohnya ya Oke, okay? dan juga jangan lupa share. Ayo langsung kita eksekusi. Oke teman-teman, ini sudah selesai proses pemotongan e, multiplex ya teman-teman e, Tapi sebelumnya saya pengen jelaskan atau saya kasih ukuran detailnya sama kalian Dari multiplex yang saya gunakan yaitu saya menggunakan multiplex ukuran e, tebal 
9 mm teman-teman untuk memperbagus sebenarnya rekomendasi saya jangan menggunakan ukuran yang 9 mm teman-teman kalau misalnya punya budget yang agak lebih ya itu usahakan pakai yang 12 mm teman-teman itu soalnya lebih tebal ya semakin tebal e, dengan ukuran yang standar minimal 12 mm itu untuk kualitasnya pasti lebih bagus ya ini ukuran 9 mm untuk ketebalannya terus kemudian ukuran multiplex yang saya potong tadi teman-teman saya menggunakan ukuran 42 cm teman-teman terus kemudian panjangnya panjangnya 122 ini ukurannya yang kecil teman-teman ukurannya 40 cm kali 42 cm oke ini sudah saya kasih ya untuk detail ukurannya kemudian multiplexnya saya menggunakan tebal uh, 9 mm untuk multiplex yang kecil ini teman-teman soalnya saya mau pakai sebagai uh, sekatnya nanti sekat bagian bawah dan juga tengah supaya untuk menahan uh, beban misalnya mau taruh barang itu supaya lebih kuat saya menggunakan ukuran yang 12 mm teman-teman ini ukurannya ukuran tebalnya 12 mm ya beda dengan yang tadi ya dan misalnya kalian mau uh, lebih bagus seharusnya pakai yang 12 mm teman-teman soalnya apa saya menggunakan yang 9 mm teman-teman harganya lebih murah dan juga biar lebih hemat ya oke okay? Kemudian juga kalian uh, sediakan lem kayu teman-teman supaya daya rekannya biar lebih kuat dan tahan lama bos. Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk start bagian bawahnya Terus kemudian pemasangan start bagian atas teman-teman Untuk penutup ya, penutup bagian atasnya di sini bagian atas dan juga kemudian bagian bawahnya teman-teman untuk bagian atasnya ini sejajar atau rata dengan sampingnya untuk bagian bawahnya ini kemudian disisakan untuk bagian kaki-kaki teman-teman Jadi tiga bagian teman-teman atau tiga kotak ya. Di sini satu, dua, tiga. E, tadi sudah saya ukur, tinggal saya pasang sekatnya ini teman-teman ya.
untuk sekat yang pertama sudah saya pasang teman-teman terus kemudian saya akan pasang sekat yang kedua ya untuk sekatnya sudah saya pasang teman-teman ya ini sudah ada tiga kotak satu dua tiga terus kemudian saya tinggal pasang pintu tinggal pasang pintunya pintu depannya teman-teman oke okay. uh. Oke okay, teman-teman ini sudah selesai untuk e, pemasangan atau perakitan lemarinya sudah selesai ya terus kemudian tinggal saya pasang situ di sebelah sini ini teman-teman ini multiplexnya kemarin sudah saya potong ya dan saya belah menjadi dua bagian ya teman-teman bagian atas ada kecil terus kemudian bagian yang kedua misalnya kalian mau potong tidak punya mesin sebenarnya bisa pakai ini teman-teman pakai gergaji manual ini gergajinya saya coba pakai ini ya Ini teman-teman sudah saya potong ya menggunakan gerbang manual. Pemasangan engsel sudah selesai teman-teman, tinggal saya pasang ke lemarinya ini. Oke teman-teman, ini pemasangan pintu untuk yang bagian atas sudah selesai. Ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk pemasangan pintu. Pemasangan sudah dipasang, tinggal pemasangan kunci di sini. Ini bunyinya. Oke okay, bos, ini sudah selesai ya. Ini pemasangan pintu sudah selesai. Ini dan pemasangan kunci juga sudah selesai. Oke okay, bos, ini sudah selesai ya. Tinggal pasang pegangan pintu, tinggal proses pewarnaan ya teman-teman. Misalnya kalian mau pakai HPN juga boleh, terus kemudian mau dicat langsung boleh. Atau juga mau motif seperti ini juga boleh ya Atau mau dikasih speaker ya teman-teman Tapi pada kali ini saya mau menggunakan uh, speaker teman-teman ya Supaya lebih cepat ya proses pengeringannya Kalau pakai cat itu pengeringannya lumayan lama untuk proses pengeringannya dan lain sebagainya Ini wallpaper yang akan saya gunakan teman-teman Wallpapernya motif kayu ya Ini sisa pemasangan wallpaper yang kemarin teman-teman saya manfaatkan untuk dipasang di lemari ini so, oke
capek kok tetap semangat dan strong ya oke teman-teman ini pemasangan kulit paper sudah selesai tinggal pemasangan kunci ini tadi saya lepas ya kuncinya supaya pemasangan kulit papernya juga rata teman-teman semuanya ya pemasangan bulan paper pegangan pintu kunci dan lain sebagainya untuk di, di bagian dalamnya memang tidak apa e, tidak saya kasih teman-teman misalnya kalian kasih lapisan atau mau dicat ya silahkan sesuai dengan selera kalian teman-teman ini kalau dijual ya ini lumayan mahal teman-teman ini oke okay. selesai semuanya ya Terang hasilnya, dan ini sangat kuat loh Sangat kuat Ya, bener-bener sangat kuat So, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel SS Viva dan teman-teman Karena apa? Channel ini sangat bermanfaat dan sangat eh, berguna bagi kalian Dan kalian tidak akan pernah rugi subscribe teman-teman Yuk, subscribe ya Dan jangan lupa aktifkan nanti notifikasinya Agar tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel ini So, ayo kita selalu berkreasi. Salam mantap.